அற மக்கள் நல சங்கத்தின் நிறுவனர் மக்களரசர் டாக்டர் ராஜா அவர்களின் நாற்பத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பாலக்கரை பகுதி இஸ்லாமியருக்கு நோன்பு கஞ்சிக்கு தேவையான அரிசியினை மாநில துணைத் தலைவர் சாகுல் ஹமித் மற்றும் மாநில பொருளாளர் பாபு ஆகியோர் வழங்கினர் ஊரடங்கு உத்தரவு மே பதினேழாம் தேதியோடு முடிவடைய உள்ள நிலையில் இந்தியா முழுவதும் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் பொருட்டு ஊரடங்கில் சில தளர்வுகள் அறிவித்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக மதுரை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் விமான சேவை தொடங்குவதற்கு ஏற்ப முன்னேற்பாட்டு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது சென்னையில் அஸ்ஸாம் மாநில தொழிலாளர்கள் செல்லவிருந்த ரயில் ரத்தானதால் வேலச்சேரி குருநானக் கல்லூரி வாயிலில் சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உள்ளே அனுமதிக்கப்படாமல் வெளியிலேயே நிற்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் உள்ளே தங்கியிருக்கும் சுமார் எட்நூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு உணவளிக்காமல் தவித்து வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் மோடி கிட் என்ற பெயரில் வறுமையில் வாடும் ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பத்தாயிரம் பேருக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சென்னை சோழிங்கநல்லூர் அடுத்த அக்கறையில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் அரவிந்த் ரமேஷ் தலைமையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறுநூற்றி பதினாறு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூபாய் ஏழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் மதிப்பிலான நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் தேசிய மக்கள் உரிமைகள் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு கவுன்சில் போக்குவரத்து அமைப்பின் சார்பில் ஆறு மாத சாலை வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும் வங்கியில் பெற்ற கடனுக்கு மூன்று மாத வட்டியில்லா தவணை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் தூத்துக்குடி சில்வர் புறத்தில் உள்ள லூசியா மாற்றுத்திறனாளிகள் இல்லத்திற்கு தேவையான அரிசி காய்கறிகள் மற்றும் பலசரக்கு பொருட்களை ராஜரத்தினம் நாடார் அறக்கட்டளை சார்பாக பங்கு தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது அரியலூர் நகரில் உள்ள முக்கிய சாலையில் நகராட்சி ஆணையர் குமரன் ஆய்வு செய்த போது அரவை மில்லில் சமூக இடைவெளியின்றி அதிக அளவில் பொதுமக்கள் கூடியதால் மில்லை மூட உத்தரவிட்டார் மேலும் முகக்கவசம் அணியாமல் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்தவர்களுக்கு நகராட்சி ஆணையர் குமரன் நூறு ரூபாய் அபராதம் விதித்தார் புதுச்சேரியில் கள்ளக்காதலுக்கு தடையாக இருந்த கணவனை காரை ஏற்றி கொன்ற மனைவி மற்றும் கள்ளக்காதன் உள்ளிட்ட மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் துவாக்குடி நகர வணிகர் சங்கம் சார்பாக கொரோனா விழிப்புணர்வு பேனர் மற்றும் முகக்கவசம் கிருமிநாசினி ஆகியவற்றை மாவட்ட தலைவர் ரவி முதுராதா மாவட்ட செயலாளர் சிவி பாபு ஆகியோர் தலைமையில் துவாக்குடி காவல் ஆய்வாளர் காந்திமதி அனைத்து வணிகர்களுக்கும் வழங்கினார் இந்திய எல்லையில் அத்துமீற முயன்ற சீனாவுக்கு எதிராக லோக்சபா காங்கிரஸ் தலைவரும் எம்பியுமான ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி டுவிட்டரில் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார் பின்னர் தலைமையின் அழுத்தத்தால் ட்விட்டர் பதிவை நீக்கியது அரசியலில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொரோனாவிற்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு கூடுதல் நிதி கிடைக்கும் வகையில் தனது சம்பளத்தில் முப்பது சதவீதத்தை ஒரு வருடத்திற்கு விட்டுக் கொடுக்க ஜனாதிபதி முடிவு செய்துள்ளார் கொரோனா வைரசுடன் வாழ்வதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த வைரஸ் பல உலக நாடுகளை பாதித்துள்ளது கொரோனா வைரசிற்காக தடுப்பு மருந்துகளை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் ஊரடங்கிற்கு பின்னர் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை குறைந்தது பதினைந்து நாட்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பணியாற்ற அனுமதிக்கலாம் என பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை அமைச்சகம் விரும்புகிறது இதற்கென பல்வேறு துறை அதிகாரிகளுக்கும் இது தொடர்பாக வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் கருத்துக்களை அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் முன்னேற்றத்தில் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டிய தமிழகம் பின்னடைவில் முதலிடத்தை நோக்கி நகர்கிறது கொரோனா பாதிப்பில் எட்டாம் இடத்திலிருந்து இரண்டாம் இடத்தை எட்டி பிடித்துவிட்டது காசுக்கு மட்டும் ஆசைப்பட்டு மதுக்கடைகளை திறக்க நீதிமன்றத்தில் வாதாடி கொண்டிருக்கிறது அரசு என பதிவிட்டுள்ளார் ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டன் சிறையில் தற்போது அடைக்கப்பட்டுள்ள நிரவ் மொழியை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்துவது தொடர்பான ஐந்து நாள் விசாரணையின் மூன்றாம் நாள் விசாரணையில் நிரவ் மோடியின் வங்கிக் கடன் மோசடி மற்றும் பண பரிமாற்ற மோசடியை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக வலுவான புதிய ஆதாரங்களை இந்திய அரசு தாக்கல் செய்தது எல்லை விவகாரத்தில் வழக்கமான ரோந்து பணியில் தான் சீனா ராணுவம் ஈடுபட்டுள்ளது இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான அமைதி மற்றும் நல்லுறவு பாதிக்கப்படாமல் இருக்கவே சீனா விரும்புகிறது அதை மேம்படுத்த இந்திய படையினர் முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ஷாபோ லிஜியான் தெரிவித்துள்ளார் 
ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனில் பணியாற்றி வந்த இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட பெண் டாக்டர் பூர்ணிமா நாயர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்தார் பிரிட்டனில் கொரோனாவால் இதுவரை பத்து மருத்துவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக மேற்காசிய நாடான இஸ்ரேலில் மக்களுக்கு பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு உள்ளன இந்நிலையில் மேரோன் மலைப்பகுதியில் உள்ள யூதர்களின் புனித தளத்தில் நேற்று முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒன்று கூடி சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் ஈடுபட்டனர் கட்டுப்பாடுகளை மீறிக்கூடியதால் அவர்கள் அனைவரும் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சீனா தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய பிரிக்ஸ் நாடுகள் இணைந்து புதிய வளர்ச்சி வங்கியை துவங்கின உறுப்பு நாடுகள் மற்றும் வளரும் நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்டத்திற்காக பிரிக்ஸ் வங்கி கடன் வழங்கி வருகிறது அந்த வகையில் இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பு மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகளுக்காக ஏழாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கியுள்ளது அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க